Hey guys, it's SGPT Aaron here from SGPT Solutions and today is a special episode. So ngayon, gagawa tayo ng bot para i-exploit ang larong piano guys. So, so hindi ko ituturo sa inyo but I will show you paano na kung ginawa. Okay? So, um, first of all, so, humanap muna ako ng appropriate game for exploiting. So, humanap na ako sa web. So, sa web siya, no, hindi siya sa mobile. And then, I open up PyCharm to code in Python. So, maganda ang Python sa ganun. So, but, disclaimer guys, if you want to learn about Python, make sure na um, gagamitin nyo siya sa mabuti, hindi sa masama kasi sobrang powerful ng Python and it can destroy computers. So, don't um, play around with Python kung gusto nyo naman tip. Guys, um, so yun na nga, let's get back sa topic natin. So, I found na yung isa, naghanap ako ng game na piano ties para paggawa ng bot. So, Yan, nakahanap na ako. So, I opened up yung Python na nga. And then, I started coding. So, ang una ko muna ang kailangan malaman is yung position nung mm, apat na tiles. So, I made a code para makita ko yung coordinates nung mouse position dun sa screen ko. So, pinrint out ko muna yan. And then, ninote ko yung interval nung mm, mga blocks dun sa piano tiles na yun. So, di ba, apat yung tiles dun. Kinuha ko yung interval nila. So, nakita ko, 136 pixels approximately yung malayo nila sa isa't isa. So, ayun. So, ninote ko siya. Nagkamali pa nga ako ng comment. Eh, Nilagay ko dalawang slash. Hashtag nga pala. So, yun, guys. After nun, um, tiningnan ko naman yung taas nung tile. So, kung ano yung pinakamataas na block ng tile. So, kasi ang gagawin ko dito is mag-screenshot ako ng marami and then ipapadetect ko dun sa Python kung saan part yung may color block. So, kung wala ako na isang pixel and titingnan nila kung color block yung yung pixel na yun. And if so, kiklik tong mouse yung coordinate na yun. So, kukunin natin yung coordinate and then we will see if that is a block pixel. So, yun. Susunod ko na mga ginawa is after nung pag titingin ko ng mga coordinates na yan so set up na siya so ginawa ko na yung variable para sa start x tsaka dun sa start y coordinates so after nun um, I tried yung time kung gano katagal may screenshot ng isang pixel sa ano sa isang line ng pixel dun sa program so gumawa muna ako ng isang code uh, na bounding box kung saan lang siya magpiprint screen apart and then after that tinignan ko kung black. Ito, tinignan ko muna kung gano'n siyang katagal bago niya ma-print screen yung one, ng 100 times yung screen. So, kailangan natin kasi mabilis dyan para makapag-keep up yung bot dun sa ating laro. So, ayun. After nun, um, na-found na na out ko na almost na 2 seconds siya, pero almost 3 seconds pa kada 100 screenshots. So, um, that's not bad. So, depende kasi yan sa computer nyo. Kung mas mabilis ba yung computer nyo, mas matagal makakapaglaro yung bot ng piano tiles automatically. So, after ko nung gawin and set up na, so, ginawa ko na yung process ng paghahanap ng black pixel or blue pixel dun sa screen. So, ayun na nga, tinipe ko na yung code. Hindi ko na pina. So, hindi ko na elaborate ko ni code na yun. So, guys, kung again, huwag nyo gagamit sa masama ang Python language. So, after nun, ayun na. Meron na tayong bot para sa piano tayo. So, paano o rin yung, paano maglaro yung bot. So, natalo pa nga nyo yung first high score dun sa, ano eh. Galing nga nyo eh. Tingnan nyo. Mas magaling pa sa akin. So, guys. And after nun, alam nyo ba, binuksan pa yung advertisement tapos hindi ko na ma-cancel yung program. One hour later.
thousand years. Guys, uh, I hope you enjoyed this bonus video and I will see you in the next video. Goodbye.